ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫೀ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ಲಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಆಹಾರ ಡಾಟ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಲಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನವ ದಂಪಲಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಥವರು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಮತ
ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಏನು ಇರ್ತಾನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರ್ಸ್ಕಿನ ಒಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವೆರೈಟಿಯ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯೋಜನಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಇದೆ ಮೂರನೇದು ನಾವು ನೋಡೋದೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಯೋಜನಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾವು ನೋಡೋದೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದವರೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ನು ನಾವು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾದರೂ ಫೀ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೊಗೊಬೋದು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಸೇರುತ್ತಂತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಮಿಷಿನ್ ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಡಿವೋಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಿಷಿನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಒಂದು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದಂತೆ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸೀದಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಂತಂದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಬೋದು